若贤，嗯，这是我路上买的玫瑰酥饼，可能没有你福利的好吃。来，那也好啊，师兄。对了，前面就是血棺屯，吃完了以后，咱们得赶紧赶路。兄弟的武功不过如此，他们俩诡计多端，不是我们人多功夫好就能轻易对付了的。乔兄有何高见？这样，给他们设个圈套，昨天晚上神不知鬼不觉的，统统把他们干掉，要做得干净利落，确保万无一失才行。你一条都没抓到，行不行啊？我快要饿死了。放心吧啊，我风盖老五闯荡江湖这么多年，扎个鱼再不坏。放心放心啊，那就快点儿。哎，回头人家郭姑娘都比你快了啊。说话休得无礼，无妨，无妨。相信师傅，我问你，这三百年前南帝一灯大师，可跟你有渊源呢？哦，一灯大师乃贫僧的祖师爷。哦，贫僧的师傅是一灯大师的第十九代传人。难怪呢，向心师傅的一阳指如此厉害，惭愧。惭愧，贫僧学的只是皮毛而已。真的？哎，和尚，你会阴阳指啊？哎，教我呀！哎，风天，武功秘籍不能外传，一点规矩都不懂。
施主若是真心想学，贫僧也不是不会教。真的，哟，小和尚，你心里真亮呢。走，领羊出去。走走走走走走走走走走走，学羊出去啊！走走走走走走走走走。既然都答应你了，也不急于一时嘛。我不。没事，贫僧既然答应了，道士一定解囊相授。你看，多好的关系！又没得玩了。来人呐！大人，北教。大人，你今天还去皇宫吗？去。老夫身兼两条人命，数万百姓福祉，就是死也得去啊！可是。教父们都拉得不行了，全府上下没有一个人起得来。什么？哎，还不快请大夫来？是。严大人，请。徐阶今天没来啊，锦衣卫那边来报，徐府最近不知道得罪了什么人，先是牲畜全死光，再是水又出了问题，全府的人现在都在拉肚子，就连徐大人也拉得起不来了。还是王公公手下办事利落，不敢当官。徐大人是道行逆施，跟天命作对，这次他是活该受罪。还是王公公的人和、啊。呃，徐大人仍写下了一封奏折，被我的人扣下了。虽说皇上不会看，但是留着怕也是个祸端、啊。王公公对我恩重如山，日后一定重谢。那我先走了。啊，啊，严大人请。就住这儿吧。哎，二位客官，两间最好的上房。哎，两位，楼上请。走，师妹。尽一切办法把药下到水里。等等，千万不要被发现了。有些，喝水啊！不用担心，等明天咱们到了京城，相信徐大人一定会救出张伯伯和我爹的。
底不知道是哪位恩公。看来此地不宜久留，我们还是连夜赶往京城吧。嗯，走。在下本来想趁这个机会给这些人松松筋骨的，没想到，居然让郭姑娘你，那么轻易的就先下手为强了，一点机会都没留给在下。我是以其人之道，还治其人之身。嗯。哎，郭姑娘，你怎么会想到这些人有问题呢？白天我看到一个人很面熟，后来想起来。是汪元正的手下。我们刚才救的那两个人是谁？啊，一位是张晶张大人的女儿张若贤，还有一位应该是朱完朱大人的儿子，叫朱铁桥。你认识他们？我家跟张家一向是世交，所以自然认识。既然认识，那为什么不上去相认？郭女侠。这白天不是人多眼杂吗？再说，现在敌明我暗，能不暴露就不暴露。现在离京城应该不远了，我想，只要把他们消灭，今晚就可以高枕无忧了。那也未必。对了，下次想到什么，别一下子就跑。遵命，郭女侠。不过我这个人啊，自由散了惯了，自幼无拘无束，来去匆匆的。不过你放心，就算走得再远，我也总会回来的。徐伯伯。我爹他们是被冤枉的，徐伯伯，恳求你救救我爹跟朱伯伯吧。两位快快起来，有话慢慢说。起来，来。你们的父亲既是抗倭的中流砥柱，也是我的至交好友，于公于私，我就是豁出这条老命不要，也要救他们。可是，可是什么？我已经七次进宫。都被挡在殿外，无论我怎么苦苦求见，皇上就是不肯见我。你爹他们的冤屈，根本就没法上达天听啊！可您是当朝首辅，皇上怎么可能不见您呢？唉，皇上现在最关心的，就是修仙炼道。已经三个月没有上朝理事了，朝廷全由严嵩把持。这狗贼他说什么？皇上便信什么？我这首府就是个摆设，现在能见到皇上的就是蓝道士和严嵩了。徐伯伯，您不都上奏折了吗？难道皇上他都不看奏折的吗？我已经连上五道奏折了
，却一点音讯都没有，无疑全落在了严嵩的手里。皇上根本就看不到啊！我爹他一世清白，难道真要死于奸臣之手吗？昏君奸臣，干脆一不做二不休，一刀宰了痛快。铁桥，不许言出不尽。难道侄儿说的有错吗？若是皇上英明的话，那严总怎能一手遮天？师兄。封地也真是的，需要他帮忙的时候一点忙都帮不上。杨少侠，你要鞭炮的这些火药干什么？和尚怎么那么啰嗦？让你干你就干，到时候你自然就会知道了。大哥，别叫大哥，赶紧进来！要你帮忙的时候，人跑哪儿去了？哎，外面放那么多的炮竹干嘛呀？自有我的用途。快点，你帮不帮？快点过来，来吧。嘿嘿嘿嘿，哎，大哥，嗯，我找到了个好玩的，有什么可玩的？没看我忙着呢，腾不出手，快点，你们看，玩。嘿嘿，怎么了？啊？封地，哎，大哥，突然想喝酒了。酒喝完了，你出去给我买点酒。对对对，你又喝完了，喝完了，乖，快去。你做的事，都做了吗？哎，做做做好了。这府上府下，我已经布置了天，哎，天罗地网。只要朱铁桥和张若贤他们赶来劫法场，那必定是有来无回。明天要来的，恐怕不止朱铁桥跟张若贤。不是，那除了他们，还有谁呀、啊？你忘了通仙镇那几个神秘人了吗？他，他们也会来。我现在就想想,想个办法、哎。你放心，我已经请来高人相助伯伯无能，救不了你们的父亲。可是，我打心底里佩服他们，视死如归
以后，你们就住在我这里，就把这里当成你们自己的家。徐伯伯，徐伯伯，我和师兄今天一路奔波，也确实累了。我们想先回去休息。好吧，那你们快回去，好好休息吧。嗯，晚辈告辞。你刚才为什么拦着我，不让我说话？若是徐伯伯求救那个狗皇帝，说不定还有一线希望呢。错，难道你就看不出来吗？啊，徐伯伯和咱们的爹早就已经死心了。那怎么办？劫法场。和尚，嗯，你从这里进去。知道吗？好，郭姑娘，你从这边，嗯，行吗？直插到底。啊，要注意安全。哎，姑娘，嗯，你呢？从这边进去，然后呢，到这里。那好了，这事儿就这么定了。明天一定要全力以赴，救出两位大人。不对啊，大哥，我们都有任务了，你干嘛？我自有打算要出什么漏子，我拿你们俩试问。大人心情好像不好，严大人倒是如沐春风啊！为国除害，当然欢悦。即使为国除害，怎么不见百姓如严大人这般欢悦呢？都是些无知草民，他们欢悦与否，与大局又有何损？这阎老狗在说什么呀？我一句也听不清啊！哎，郭姑娘，老五
你们看那些人。听说张京、朱文两位大人的公子和千金也都到京城来了，他们一定会出现，看好他们，千万别让他们受伤。嗯、张大人、朱大人，老夫无能，救不了两位大人。徐大人，你不必自责。如果能以我们二人的鲜血挡敌皇上眼前的仗迷，我们就死得其所了。张大人说的没错，抗倭之事，还请徐大人转奏皇上。江浙沿海，若无张大人这般谋略胆识之人，抗倭恐怕只是一句空话呀。徐大人，二位大人的话，老夫记住了。嗯，时辰已到。斩！来人，开斩！开斩了！这不开斩吗？再不动手来不及了。再等一下！哎呀，在等什么呀？看看还有什么诡计。一会儿，还请二位不要暗杀无辜。这些人都不是无辜，都是该死的人。老五，你别别跟我说，我可保证不。山东泰州，为我残娘齐继光，入浙看我呀！还有，江浙总督和浙江巡抚之职，一定要派贤良之士担任呐！徐大人，徐大人谨记啊！若不如此，我寇必将猖獗，不出数年，便会危及京师啊！徐大人，张大人，朱大人，你们就放心吧。一切会有我，徐大人，拜托了，徐大人，拜托了。
什么人？别问那么多，快带两位大人走。若琴，你的警察快走，不要管我们。不，带走你妻子。我哎呀！哎哎，你方爷爷给你们送礼物来了。
好，接着玩吧。啊！哎，这好。哎，做得好，做得好。好香啊！你抹多少香粉啊？啊！你个臭要饭的，我宰了你根本伤不了我，你们就不怕伤到你们皇帝老子吗？快快让他们把弓箭放下！快把弓箭放下！快把箭都给我放下！放下！王公，你疯了！王公，你敢在天下人面前谋害皇上吗？逆贼，放下皇上！你想谋反吗？谋反，我就是一个浪子，可没那么大的野心，只是不想冤枉好人罢了。所以，今天借你们皇帝一用，马上放了两位大人和我的朋友，不然……啊，好汉饶命啊！我让他们把剑放下，你把剑放下。